，这么多人，连一个心眼都守不住，还天天跟我说守住集团能保得住蓝海一星。结果呢，债券违约，财务清单被卷，设计师被人买通，被流光集团算计。好嘛，现在连我的外孙女都要搭进去。我告诉你们，蓝海集团可以倒，但是。如果心言有点什么差错，你们一个个的谁都跑不掉。我我公，啊，心言，心言，怎么样，还难受吗？我,我没事了，只是觉得头有点晕。昨天医生来了，说你啊，浓烟吸的太多了，喉咙和呼吸道被灼伤，所以才导致昏迷不醒。现在好点了吗？要不要叫医生再来看看？老林，外公，我真的没事的。真的，别让外公担心。昨天听说你出事了，外公一夜没合眼。对不起，让你们担心了。心言啊，你是庄家的一切呀、啊，你在，庄家才在。你要是有个什么好歹，庄家就塌了。喂。放心吧，我真的没事了。你也快去休息吧。啊，你都醒了，我也就放心了。你和新言订婚。现在是群龙无首，心言即使代表我坐上了总裁的位子，总是有人心里不服。我让你们立刻订婚，举行一个盛大的订婚典礼，让那些对蓝海一星虎视眈眈的人睁开眼睛看看，你们才是蓝海集团的新主人。展品我已经拿回来，重新设计制作了。我让元帅带人亲自送往珠宝展。蓝海不会掉进商业陷阱里了。昨天公司里面并没有失火，是有人在通风道里放了掺了东西的烟饼。风口正朝着你的办公室，我已经调了全新的保安，内部监控也拿去给方向查了，我保证不会再发生这样的事情。我相信你。还头晕吗？又没有帮你叫，我去帮你叫医生。
。我们订婚吧，就像外公说的那样，我们办一场盛大的订婚礼。我们让外面的，还有集团里面的人，都能够看到我们。你知道你在说什么吗？我，我知道。我知道，我不是真正的庄心妍。可是我回来这里之后，我就没有依靠了。昨天晚上我倒在地上的时候，只有你，我只有你。所以，你能不能到我身边来，跟我在一起？你知道跟我订婚意味着什么吗？有可能你掉进来，就再也出不去了。还有，你知道我是谁吗？你知道我为什么回来吗？如果都没有准备好，你确定还要跟我订婚吗
你这是什么表情啊？开心的表情，怎么样，来一杯吗？大清早的去喝酒，到底是什么好事？哥，他赢你喽。他们真的改设计了，怎么样，厉害吧？从追回到改制完成，才用了短短不到四十八个小时，而且，设计师林木帆的送选人，可是严星城呢。你哥说了，你还这么开心？你到底是为了林木帆，还是为了严星城？为两个，不行吗？我真的是把你给宠坏了，哥，你别生气嘛。我知道，你为了并购蓝海的事情筹划了很久。嗯，但是你要想，如果他们这么轻易就被拿下，这样的集团到我们手里也没什么意思。蓝海有这么出色的两个男人，你不觉得赢他们？征服他们的过程才更有趣吗？商业战争不像你们时尚工作室玩品牌，一旦机会错过就不会再回来。这次是干掉蓝海一星的最好时机。但是没想到，这个小丫头不算什么，她身边的两个男人倒是一个比一个厉害。唐总，嗯，什么？林市长，我是集团的新任总裁，我请你来是希望你能帮我处理好展品危机，我不希望你把其他的情绪再带入到这里居然跟我长得一模一样！我叫沈曼宁，我是艺术系设计专业大四的学生。沈曼宁？啊？呃、啊，我不是，你认错人了。如果我真的认错了，那你是谁？我我是庄心妍。心妍在海外，专攻的是彩墨金款。如果她真的是心妍的话。这是只有艺术生才能画出的线条，太帅了，这肯定能爆火呀！他俩还挺大还是死不算。我说你这个人怎么一点同情心都没有？你好歹安慰我两句、啊。<笑>安慰你啊？你偷吃人家汉堡，现在居然还要寻求安慰，要不要
，我现在先去买一个，然后让你痛痛快快的偷吃呢。我觉得不错。你想得美！别别别别别！这把给你画下。怎么元帅一来变得这么淑女了？哎，元帅，你过来坐啊！我给你买了蛋糕。哎呀，他不会过来的我没有见过爱吃甜食的哈士奇。哎，没事，你吃你的，你当我们不存在对吧？啊，对对对，你吃你吃你吃，啊，你尽情吃，慢慢享用。哇塞，酷盖的最爱居然是甜食，和我那个闺蜜一个样。我闺蜜啊，以前最爱吃这个小蛋糕，可是她自从研修之后。再也没有回过我的信息啊！还不回我信息？谁啊？你闺蜜吗？是啊，我闺蜜，我们两个从小一起长大，后来一起去了意大念书，还说好一起回家的。哎，你也是意大毕业的？嗯。哦。嗯？等等，什么叫也是？你还认识其他海外一大毕业的吗？嗯，就一个朋友。朋友？嗯，不会是你的吧？我跟你说，千万别是我那个臭闺蜜。我们两个以前好的要穿一条裙子，可是现在呢？沈曼宁，我看你回不回来。你说你朋友姓沈？沈曼宁，二十五岁，我的发小。后来我们一起去了意大念书。哦，他修了设计专业，我呢，我修了动漫艺术。怎么了？你们认识我朋友吗？哎呦，怎么可能？那是你朋友。也是。哎呀，哎，来信息了。完了，公司发生大事了，元帅，咱们得走了，先走了啊！哎，什么事儿这么着急？啊？哎，元帅，元帅，你蛋糕还没吃完呢。知道，不知道。你不知道你嗯什么？只是有一次，他看见老大和大小姐在一起时，喊了一句“沈”。哎，沈，谁呀、啊？我以为是意外人员，就把他拉开了。这样，那怎么办？以后他在公司和大小姐再相遇。我去报告老大。哎，等等等等等，你别什么事情第一时间都告诉老大，老大要是知道了，肯定会开除他的。像他那个样能在南海工作，肯定很不容易。你忍心一句话就让他辞职？那怎么办？这样，咱们两个先把消息压下来，尽量看好他，不让他和大小姐相遇。小姐来了。珠宝行业的领军公司，居然出现放火这么严重的事情，绝对是明天的爆款大新闻。说不定
和刘光的汤总有关。这里的庄总不是和汤总起过严重冲突吗？今天他们可是过秋的骂人，看他们还能蹦跶几时。你说咱们公司怎么出现这种状况了呀？今天把大家召集到这里，一共是为了两件事情：老董事长病重期间，集团上下陷入了一片混乱，公司也遭受了严重的债券危机。危机刚过，对手集团又以版权设计为切入口，攻击了我们的新产品，让我们遭受了很多媒体的质疑，也让很多股东对我们集团失去了信心。如今，虽然危机已经解决，但是集团内部的整改。已经迫在眉睫，所以第一件事情，蓝海集团由上至下重新整顿。重陈董，我想将您从后勤调到运营部，担任运营总监。我？您以前一直跟着老董事长任运营工作，如今。您还愿意出山吗？陈总，如果肯出山，对我们公司还是大有益处。我能，您放心。运营中心包在我身上。好，林市长。庄总，我想调你做设计中心总监，有问题吗？可是钱总，回答我，可以，还是不可以？可以。好，林木帆任设计中心总监，以后集团所有的新品设计系列工艺全部都向他汇报。庄心言，你到底想干什么？设计总监在我们公司待了二十年了，你现在想架空他？庄总，你这手笔未免也太大了吧？小庄总。你曾经是公司的代总裁，也是公司的小副总，但是如今，恐怕需要你挪挪位置。庄希言，你敢动我？小庄总即日起调离副总职位，任公司后勤部主任。庄希言，你敢把我调到后勤？后勤工作。也是需要一点能力的。赵董事，你的调任就远了。赵董事，自首吧。庄总是准备拿我开刀了。你自己做了什么事情，你自己心里清楚。庄心言，你别以为你是老董事长的外孙，你就可以胡作非为。我告诉你，想赶我走，你还嫩了点儿。借老董事长生病之机，操控财务部，行贿财务经理，买通设计总监，故意生产制造抄袭作品，高抛股权，低价抢售，开设私户，移民准备，还要我继续说吗？这些够你蹲三十年。
。我没有，你这是污蔑，栽赃，是栽赃。庄心言，你有本事就给我拿证据出来。我没有，我根本没有。放开我！放开我！哟，过年呢，这么热闹。小姑娘，你很厉害嘛！见招拆招，遇水搭桥，我算是小看你了。拜年所赐。很好，这场算你赢了。但是，一定还会有下一场。期待。我汤齐做事向来光明磊落，是我做过的事情，我承认。是我拿了一大笔钱买通了蓝海的设计总监，让他们设计了一款跟刘光一模一样的作品。我就是想制造一场舆论风波，我就是想把他们弄进行业的黑名单，我就是想让他们的进口出口都难上加难。这是一场不正当的商业行为，我汤齐做了，我认改，我认罚，但是。别把什么杀人害人的脏水污水都往我们流光头上泼。商业归商业，竞争归竞争，我汤齐就算输光了身家，也不会有害人的心思吧？庄总，以后我们流光依然是你们商业上的竞争对手。不过你放心，你的人身安全。我汤齐一根汗毛都不会动。知道了，唐总。你要的人证物证都在这里了，还有什么想说的？赵总。放过我，赵总，赵总，你放过我，我错了。你接下来我要宣布第二件事情。市长的同意，我和袁先生将在一周之后举行订婚典礼。订婚之后，袁先生将是我最亲近的人，同时，我们也将会一起成为蓝海一星新的主人。这个觉得怎么样？不错，<笑>就你最会哄我开心了。你说在这个家里，除了你和木帆，我还能信任谁？还有大小姐和严先生。是啊，我还有外孙女和我那个外孙女婿啊。对了。今天的订婚礼，木帆去不去啊？哦，他有工作，可能。啊，彩萱小姐来了。你这是？我有个公益会，就没办法参加心言的订婚礼了。爸，您帮我把这个礼物交给他，别让心言觉得小姨怠慢他了。你干嘛这么破费？一家人怎么就破费呢？家凯不懂事，说不定以后庄家的一切都是心言的。
：“爸，时间来不及了，我先走了。礼物您一定替我转交给心言。还有，领带更适合您。”总裁的订婚礼啦，这么多人啊！总监非得让我给制作老师送资料，老师应该不在这儿吧？我也想去看看漂亮的新娘子。嘿，庄总，你可真漂亮，严先生看到一定会特别喜欢的。是是吗？嗯，当然了，尤其是您的眼睛。是我看过最清澈的，眼睛。您的唇形也很好看，我一会儿啊拿个口红帮您压一下，等一会儿和严先生 kiss 的时候，口红就不会花掉了。还还要 kiss 啊？是啊，交换完订婚戒以后，不得来个吻吗？手上，我马上给您送过去。不好意思啊，不好意思啊，是我听错了吗？怎么这么像梅娜的声音？好的，好的，五分钟之内我一定赶到。不好意思啊，哎呀，不好意思啊，我赶时间。哎呀，不好意思，抱歉。
，快，终于赶上总裁和副总的甜蜜一刻了。